Hi, Assalamualaikum and salam sejahtera kepada semua. So, today I want to give you a teaching video for the theory classes. So, today I would like to introduce you a first chapter which is chapter 1 in the web application. So, uh, today I would like to uh, recap back what you have been learned about the basic of the web application. I think all of you familiar with the how to create the HTML, how to create the JavaScript, how to do the form, how to send the form data into the database and so on. So today uh, for the chapter one, it's just for recap. So I hope that you, you are still remember how to create the HTML file. JavaScript, how to create the form and so on. Okay guys, so next, okay, so next as you can see, this is the, the internet and the world wide web. Of course, in diploma and also uh, in degree, this word is always repeat every time. So I guess all of you know the definition, the internet, what actually the World Wide Web, www and so on. Okay guys, uh, this is as the recap back. Okay, I, I guess you still remember the definition of the internet as you know the internet is a global interconnected computer network in which every computer connected to it can exchange data with any other co uh, any other connected computer so without internet we can't communicate with other people around the world using the internet we can share our file as long as that computer the other's computer have the connected in the internet Using the internet also, we can uh, search the information, all kind of the information that you want uh, to find. So next, so it says that in here, World Wide Web or the famous, we I would say is the WWW or web was invented around 1990s by Tim Berners-Lee, a programmer at CERN, a physics lab in Geneva to simplify sharing of information between research groups. So remember, during this uh, year, 1990, the WWW is focused more on the research group only. For them to share the information about the data, about the research and so on. Okay, so designed to be easy to program, easy to use, flexible and decentralized. So uh, in this year, the World Wide Web is decentralized. Not the central, decentralized only. Okay, based on the client server model, Client means that client computer run a browser, for example, Internet Explorer or Firefox that requests information from a server. So remember guys, server consists all the kind of the data. Okay, so server computer run a web server, Microsoft Internet Information Server or Apache Web Server that list requests and send back the information. So Apache Web Server we will use in our subject CSC443. Okay guys, World Wide Web also allow users from anywhere on the internet to retrieve documents from any other computer. So you need to differentiate between what is web or internet. So you need to know the differentiate between web or internet. So what is web? What is internet guys? So we can say that internet is a collection of computer. And for web, it's a collection of software and protocol. So remember, web is a software and internet is a collection of the computer in the network. Okay, guys. So next, okay, guys, this is the example diagram of the client server model. This is the client, this is the server. So whatever we request, whatever the URL we request, we need to request it at the server using the TCP IP. When we talk about the TCP IP, this is the protocol to transfer the request using the internet. Okay, so request client. Okay, client ni adalah kita lah. Tak kisahlah dia buka kat PC ke, guna Mac ke, Unix ke. Uh, dan mesti ada browser. Kita kena ada browser okay, untuk kita buat request itu. So, kalau kita tengok kat sini, request, request client adalah HTTP Uh, www.msn.com so ni request index.php so pergi ke web server web server akan cari index.php dan dia akan pulangkan balik dekat client ok dia pulangkan apa? dia akan pulangkan html lah bila sebut html ni adalah rupa 
luaran dia kan HDR kan dia macam ada nak buat table ke dia punya tu lah okay, layer of the page orang panggil ha, ini adalah client server model client akan minta something dekat server menggunakan internet ok guys so next so what is internet protocol so interoperability is the ability to communicate with a computer even if it is different brand or model tak kisahlah dia brand apa pun tapi dia still boleh communicate menggunakan IP internet protocol so initially the network computer connected in ARPANET use different operating system ARPANET ni zaman dahulu eh sebelum datangnya internet the first Uh, internet kita panggil dia ARPANET so ARPANET ni dia fokus dia dekat research sahaja ok so the system designer had to come up with the common set of rules the network will follow in order for the computer to communicate with each other without crashing the without crashing the system this rule are called the protocol so protocol ni macam rules lah macam kita pergi ke satu majlis kita kena ikut protokol majlis lah kalau majlis tu protokol ni macam Kenduri kahwin kalau malam tu kena pakai protokol ni kena ikut uh, Jangan makan dahulu Kita kena tunggu pengantin Itu salah satu protokol lah Siapa yang pernah buat event Kita ada AJK protokol betul Apa guna AJK protokol Fokusnya adalah untuk make sure kan Perjalanan majlis tu ikut So itu macam rules lah Okay protokol ni macam rules Okay, so the first set of protocol was collectively called the Network Control Protocol NCP. Ni during ARPANET eh. So in 1983, ARPANET ni switch to the TCP IP. Oh, nama panjang dia kita kenal dia sebagai Transmission Control Protocol uh, Internet Protocol. Iaitu short form dia adalah TCP IP. The same set of rules the internet follows today. So sekarang ni, tak kisahlah lepas je 1983 ni after the ARPANET switch to the TCP IP sampai sekarang lah protokol ini kita gunakan untuk orang kata untuk buat transferring antara client dan juga server ok so internet protocol dia ada virus pro protocol are built on top of TCP IP macam majlis lah kalau majlis pegawai ni protokol ni macam ni kalau majlis untuk event-event uh, ke ke keramaian atau event FSKM macam ni protokol dia sama juga dengan dunia komputer so dekat sini kalau email protokolnya SMTP kalau kita nak buat file transferring protokol nak transferring the file kita kena gunakan rules FTP so drive amplification protocol net BIOS untuk network time protocol is focus on the setting computer clock ha, ni semua adalah rules-rules yang diorang ni kena ikut ok yang uh, wujudkan email tu kena follow the rules kalau dia tak follow maksudnya dia melanggar ok rules itu so kalau mengguna, uh, kalau orang tu membuat www world wide web website so apa protokol yang dia kena ikut so dia kena buat hypertext transport protocol or in short form we known as the http ok kalau kita buka je website kat depan tu mesti http lepas tu baru www W. Itu protokol dia untuk transferring worldwide web Ok, TCP require computer to connect via number port Defined by the network software application Each protocol use different port For instance, web transaction usually use port 80 Ok, selalunya untuk untuk web kita gunakan port 80 So, saya rasa semua dah belajar network kan So, you fahamlah port-port semua ni So, not that the web is just one of many protocol using the internet Okay, next guy. Okay, HTTP is the hypertext transfer protocol. It says that HTTP is stateless protocol. Okay, stateless protocol. Each HTTP request is independent of previous and subsequent request. Maksudnya request yang client request lah. Tak kisahlah sebelum ke, selepas ke. Itu semua melalui HTTP. So, HTTP 1.1 introduce keep alive for efficiency. Stateliness has a big impact on how scalable application are designed. Setiap application dekat web tu uh, based on the HTTP. Dia kena melalui protocol rules HTTP yang telah ditetapkan. So, HTTP is a very important because it provides standard form of communication between web browser and the web server. Tu yang saya cakap tadi. 
HTTP ni very important untuk communicate antara web browser dengan web server. Kalau orang yang buat uh, application dah mengikut rules yang ini bu- boleh jadi akan crash. Maksudnya miscommunication between web browser dan juga web server. Okey, lepas tu as you can see HTTPS. Ada S pula kat belakang dia. Apa maksud? As to uh, represent a secure version of HTTP Which website, okay, uh, use the HTTP Usually the HTTPS usually is focused more on the banking, online banking Kalau you buka online banking, pastikan dia punya protocol di hadapan ADS Means that dia punya website tu di secure Okay, dijaga, so maksudnya hack susah nak tembus masuk. Tapi ada jugalah macam Cimbang pun pernah terjadi juga tapi taklah seteruk sangat. So better you kalau buka online banking pastikan ada HTTPS secure version. Okay. Allow client and server to action data with confidence that the data was neither modified nor intercepted. So remember apa-apa kalau kita bayar guna hmm, selalu shopping kat Shopee kan. So you bayar online right. So, mesti dia akan bawa awak ke protokol HTTPS. So, memang you kena uh, make sure ada S dekat belakang. So, apa-apa uh, macam uh, kita buat pembayaran tu, proses pembayaran pembayaran tu tidak di intercept with the hacker. Ah, itu dia. Okay, siapa belajar network dia tahulah kenapa HTTPS ni ada S belakang dia. You SQL socket layer, SSL dan transport layer, security TLS ini semua dekat network. Okay, cookies, uh, this is uh, very famous juga lah. Saya rasa semua dah familiar dengan terms cookies ni. Cookies ni bukan biskut uh, hapseng ke, biskut tiger ke, makan pagi kenyang kemudian. Ah, oh, gitu. Okay, tak ada maknanya. So, cookies ni dia macam uh, history lah sebenarnya. Okay, a mechanism to store a small amount of information up to 4 kilobyte on the client. A cookie is associated with a specific website. Cookie is sent in HTTP header. Cookie is sent with each HTTP request can last for only one session until browser is closed or can persist across session. Okay, cookies ni kalau you nampak eh, kalau you selalu buka student portal, okay, student portal dia macam simpan history tu dekat uh, ni lah, dekat web browser awak ni. Cookies ni, um, kalau you type search, kalau you type you, dia akan keluarkan apa yang you pernah buka dekat you tu. Uh, okay, kalau you type UITM uh, Terus terus keluarkan student portal Ini cookie, dia macam history lah Haa uh, gitu Okay, tu maksud dia Can expire sometime in the future Internet protocol, we are still in a pre-internet protocol So every machine on the internet has a unique identifier number Call an IP, internet protocol address So IP address, IP address Apa ada IP address ni? IP address ni adalah unique Identify Setiap mesin-mesin, setiap laptop awak semua ada IP address dia sendiri Bukan laptop je tau Apa yang berlaku di internet semua ada identify dia Number, unique number tu macam IC lah Kalau macam dunia kita IC Okay, bila kita sebut 900 ke dalam lah Okay, kita tahu ini kepunyaan Miss Nisa Miss Nisa, betul itu adalah identiti dia Sebab itulah kalau you jadi keyboard warrior Okay, walaupun you letak uh, anonymous punya punya account, you tak tahu account tu so still juga kalau orang dapat cari, dia boleh cari guys semuanya berlaku dekat IP address, tapi kalau pandai ubah IP address ha, adalah cara dia, saya rasa awak pernah belajar benda-benda ni dekat network, ok a typical IP address tu like, like this lah, ok dia akan gunakan nombor 216 Okay, kalau belajar network, you kena tahulah setiap IP address ni apa bawa masuk dia. So, ada pengiraan dia sendiri. But, remember guys, okay, selalu ditekankan komputer tak faham bahasa kita, right? So, apa bahasa komputer, dia adalah in binary digit ataupun binary form. So, 216, you need to change it. Kalau you buat pengiraan masa masa network, you diajar macam mana IP address ni tukar kepada binary form. Kalau ditukar, dia jadi macam ni lah. So, ini adalah bahasa form kita. The phone numbers in IP address, we call it is the octet ni. Satu, dua, tiga, empat ni. Kita gelar dia sebagai octet. Okay. So, the total number of possible combination per octet is 208 ataupun 256. 
Therefore, each octet can contain any value 0 until 2, 5, 5 ni. Setiap octet ni boleh sampai to 5, 5. Okay. Dia tak pernah ada 2, 5, 6. Tak ada. Dalam IP address tak ada 2, 5, 6. Okay. So, certain value are restricted for use as typical IP address. 0, 0, 0 is a reserve for the default network. Tak boleh guna. So, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 5 is used for the broadcast. Okay. So, IP address ni tidak boleh digunakan lah. Okay, contohnya macam kita punya laptop ni ha, Dia adalah IP address dia Tapi IP address laptop takkan adalah dua benda ni Ini telah di reserve So, orang yang buat mesin laptop ni Dia tak boleh gunakan dua IP address yang telah di reserve Untuk default network dan juga broad, broadcast Okay, ni kalau nak cerita lagi banyak ni Mau kena buka balik net, network, subjek network Okay guys Okay, this is other protocols. Okay, protocol for the HTTP is transfer, uh, transferring web page. Okay, purpose for the transferring web page. Follow the protocol of the HTTP. For the transferring file, kalau kita nak buat website, ada transferring file, we need to refer the FTP. File transfer protocol. Okay, remote login, telnet, request news from a news group, news, sending uh, sending an email. So, Melto protocol, local file access file pro protocol ni semualah. Okey, zaman ini semua ni saya selalu dah belajar dekat network. Okey, next. Domain name server apa pula DNS ni? Okey, in 1983, University of Wisconsin created domain name server. We call it as the DNS which map domain names to IP address. Okey, so DNS provide a user friendly domain name www.msn.com. Okay, apa maksud domain name server? Dia macam user friendly untuk user lah sebenarnya. Okay, takkanlah kita nak keluarkan dekat URL 256.256.2 Memang you rasa user you tahu ke uh, baca IP address. So, macam mana diorang ni nak buat ke web page tu more user friendly So, we need to change Okay, ataupun kita maps kan domain names ni dengan IP address. So, www.msn.com ni dia ada IP address dia sendiri. Nombor dia lah sama ada 125.26 ke, .26 ke, .123 ke. Ha, adalah bacaan dia sendiri. Okay, itu maksud domain name server. Apa-apa URL ni nampak dekat uh, atas tu, okay, dekat browser awak tu, dekat web page awak tu, di belakangnya adalah IP address. Okay. So, every domain name has a suff uh, suffix that indicates which top level domain TLD ni apa pula. Okay, it belongs to. There are only a limited number of such domains. Current TLD include, you present tak? Kalau you tengok URL www.msn.com. Apa maksud .com? .com tu adalah TLD. Di hujung ni. Di hujung ni kita kenal dia sebagai TLD. Top level domain. So, Maksudnya sekarang MSN ni belong to who? Okay, siapa punya? Kalau com maksudnya commercial business, the most common lah. MSN, MSN punya company. Kalau you nampak TLD di belakang .gov, you know that oh, this website, this web page it belong to the government. Okay, tak kisahlah US government agency ke, Malaysia government ke. Kalau you nampak je TLD di belakangnya .gov, maksudnya itu adalah for the government. Web page tu kepunyaan government. Kalau mil, military bukan mother in law eh. Okay. So, military. So, account for the commercial business the most common. Contohnya www.gmail.com nampak gmail. Gmail tu adalah commercial business. Kalau edu macam uitem www.uitem.edu.my So, edu ni adalah focus more educational institutions such as university. Maksudnya Website tu ataupun web page tu, address tu kepunyaan education. It's belong to educational institution. So ORG organization non profit. So zaman dulu saya pernah download lagu-lagu uh, dekat do or uh, ORG tau. Apa tak nama website tu? So selalunya dekat website ni adalah untuk dia macam bersedekah lah. Okay dia bersedekah. Kalau dia nampak je do ORG maksudnya dia tak perlu bayar. Okay, dia bagi awak download uh, lagu secara free, ada juga movie and so on. So, for the network organization, dia akan tulis .net. Okay, so country code TLD are such as, okay, kadang-kadang dekat belakang tu, 
www.msn.com.my Dia ada tambah lagi satu TLD kat belakang So kalau you nampak lagi satu Yang keempat tu itu adalah country code TLD Okay Kalau CA for the Canada TH for the Thailand MY for the Malaysia Kalau Australia AU tak salah saya ha, Banyaklah setiap uh, setiap country tu dia ada Dia punya code TLD Okay uh, Macam Yahoo Um, you pernah dengar kan Yahoo www.yahoo.com.my means that uh, Yahoo tu it's uh, dia adalah kepunyaan Malaysia maksudnya you access the Yahoo tu adalah daripada negara Malaysia uh, tu maksud dia lah habis ni kalau tak ada tu ha, tak ada tu maksudnya the main uh, tu lah uh, dekat uh, HQ dia ke uh, dia tak ada negara mana ok itu maksud country code TLD Ok dan ada banyak lagi lah You boleh tengok lah Ada NATO lah Do example Bitnet and so on Ni you boleh cari lah nanti ok So web standard and guidelines So the world wide web consortium W3C Very famous Kalau you belah dulu belajar pasal sistem Information system pun pernah selalu sebut juga WWW consortium Or we call it as the W3C It's an international consensual web member organization A full-time staff and the public work together to develop web, web standard So siapa yang buat web standard, remember guys Consultium, this consultium W3C ini yang tugas dia buat web standard So W3C mission is to lead the world wide web to its full potential By developing protocols and guidelines that ensure long-term growth for the web Maksudnya sekarang apa-apa yang dibuat, diupload di website Okay, di www ni Dia mesti follow the guideline, the protocol Itu ada ada tadi protocol semua tu So, dia kena ikut Kalau kita melanggar, maksudnya uh, Website tu akan diturunkan daripada dunia www Okay, the mission is pursued through the creation of web standard and guideline Ingat guys, siapa yang buat web standard company tu namanya World Wide Web Consortium W3C ok mana tahu kuah dalam test nanti final exam tak ada kan ok so continue uh, since 1994 W3C has published more than 110 such standards called W3C recommendation wow sangat banyak standard yang telah dibuat oleh consortium ini guys A W3C recommendation is a specification or set of guidelines that after extensive consensus building has received the endorsement of W3C members and the director. Lepas dia dah buat guideline tu, dia akan buat the extensive consensus building ni macam dia akan tunjuk kepada member-member W3C whether the standards is good or not. Okay? W3C recom uh, recommend the wide deployment of its recommendation. Note W3C recommendations are similar to the standard published by other organizations. W3C also engage in the education and outreach, develop software and serve as an open forum for discussion about the web. Apa-apa berkenaan dengan web semua you boleh cari dekat W3C. Okay, W3C ni dia tugas dia di engage dengan education and outreach lah. So, so di luar negara lah sebenarnya W3C ni banyak melakukan program-program di universiti-universiti di luar negara ok so next web programming element so uh, I hope that you are still remember all this term ok in web web programming ok first we have the html html is the hypertext markup language provide formatting of text and graphic as well as link between document so html ni is a very important uh, document Okay, the, kita menggunakan HTML untuk kita forward layout of uh, kita punya web page. Uh, kita menggunakan HTML lah. Kat situ lah kita nak letak apa-apa words yang you nak keluarkan dekat web. Okay, so CSS, uh, CSS is the cascading style sheet. Provide more powerful and detailed control of style and formatting. Ingat lagi tak CSS? Okay, CSS ni kita buatkan satu orang kata satu file di mana CSS ni kita nak color apa, kita nak letak background apa semuanya kita letak di sheet CSS ok, default CSS so bila mana kita, uh, bila mana page-page yang lain kita create HTML page yang lain kita create kita tak perlu lagi nak declare CSS maksudnya style apa dia guna 
uh, font apa dia guna dekat setiap page of HTML ingat lagi kan so kalau kita letak je dekat CSS satu text ni text file ni satu file ni file CSS kita hanya panggil sahaja so kalau anda kata kita nak oh macam dah setahun kita gunakan uh, layout yang begitu so kita nak ubah sikit uh, nak tambah something dekat layout web page tu so apa yang you perlu pergi you pergi saja dekat CSS senang Iti, inilah gunanya si SS. Dekat sini semuanya kita boleh control style and formatting of our web page. So next is JavaScript. So JavaScript is very very important guys when you use the uh, when you want to create the web page in the website. Okay JavaScript ni a programming language for client side scripting to provide dynamically changing content. Okay selalu kita guna JavaScript adalah untuk uh, form lah form untuk button, radio button, okay. Kita nak hantar data and semuanya kita menggunakan JavaScript. Okay. Next kita ada Java. Okay. Java a more powerful programming language for web application on the client that can also run independent, independently of the browser. So Java ni macam mana awak belajar Java programming macam tu juga lah Java in web programming. Sama je style dia. Dia stand alone. Okay, dia boleh run independently of the browser sebab tu sekarang semua web application menggunakan java .net .net tu ah benda-benda tu lah okay so next is server side scripting and programming kita ada shtml kita ada asp php dan cgi so php yang kita akan belajar nanti so this permit access to database and other information located on the server tu adalah server side scripting Okay guys, so we go for the HTML Hypertext Markup Language So ingat baliklah Okay, macam mana nak tulis HTML semua So the web was created to be text-based ASCII ke Unicode ke Unicode adalah universal code eh So the markup language used to format web page is all text Semuanya text Okay, HTML fokus dekat text Here is how the address on the previous slide will be format in HTML The markup language used to format web Page. For example, if we want to uh, display Brian Moore in the bowl and the italic, we want to display 1, 2, 3, 4, sunset as wala wala, wa, 1, 2, 3, 4, 5 and ni semua kita nak keluarkan dekat web page kita. So, kita kena nak keluarkan dekat web page kita, kod yang kita gunakan tiada lain adalah HTML. So, saya rasa awak kena ingat balik Uh, setiap sintek-sintek yang ada dekat HTML Ini cara dia lah So HTML ni you boleh buat dekat Dreamweaver Ataupun you boleh guna notepad biasa saja. Okay kalau notepad biasa saja, Dia punya output tu you kena run dulu baru you nampak output dia Kalau untuk Dreamweaver punya uh, software Apa yang you type you boleh tengok dekat bawah Maksudnya you boleh tahu uh, Macam mana dia punya output dia Ah uh, tu dream viewer lah nanti dekat live saya tunjukkan lah so you boleh pilih kalau you nak guna kalau you lebih suka menggunakan notepad up to you kalau you nak try benda baru guna dream viewer you pun tak ada masalah guys ok ni cara-cara dah html, body, lepas tu kita ada font size 10 so Brian Moore ni kita nak bold dengan itd so kita letak b for the bold and i for the itd so pastikan you kena tutup dia ni macam ni so br apa break maksudnya ke bawah Okay, so font dia nak 10, kita tutupkan font balik Ini cara-cara dia lah, you kena ingat semua ni bah balik Saya rasa semua dah, saya rasa kalau kita buat nanti Saya rasa ingatan tu datang sendiri Okay, so next guys So uh, a significant limitation of HTML is that it's not efficient A 100 of such address will require a 100 instance of the market instruction So that's why we apply the CSS Cascading style sheet is to help separate style rule from the data Using the CSS formatting below One changes to the style rule will change 100 instance of formatting in the document Ini yang macam saya cakap tadi lah Okay, better you separate kan span class name ni semua ni Okay, kepada CSS Ni yang saya cerita tadi kalau awak tak gunakan CSS, macam yang dia cakap ni, kalau you ada 100 web page, 100 lah awak kena letak CSS. 
Maksudnya, you kena letak setiap style ni, style-style semua ni, dekat setiap web page. Okay, kalau ada 100, kalau 1000, apa jadi? Kan? Sebab itu guys, to make a good web page or good website, nak cepat awak nak code awak punya web page, so you kena gunakan CSS. Di mana, you change kalau ada uh, anything update, you nak update something ke, you just focus dekat CSS file je. Tak perlulah you kena buka setiap 100 page, ya Allah. Can you imagine guys? Okay. Benda tu, okay contoh you nak ubah satu je. You nak ubah colour merah tu nak kepada colour biru untuk header. Tapi disebabkan you tak menggunakan CSS, what happen guys? You kena buka 100 page one by one untuk tukarkan setiap colour. So that's why lah guys, kalau nak buat projek nanti better apply the CSS file. Okay. Apa yang you nak ubah pergi saja kat CSS confirm semua yang uh, semua page yang awak apply dia CSS tu nanti dia akan berubah sekali. Ha, ini kegunaan CSS. Okay. So yang ini adalah list and table. So ini quick review baliklah pasal HTML block structure. Contohnya you nak buat list item 1, 2, 3 macam ni. Kalau you nak buat list item, you kena gunakan this. Tag dia adalah OL. OL means that order list. So, buka OL ni, jarakkan sikit. You kena jaga eh, indentation ni macam sedia code yang you belajar masa diploma. Okay, jarakkan sikit biar senang untuk kita bah baca. LI ni means that list. Okay, buka list, letak list item LI, LI, LI. LI. So, macam dia akan buat satu, dua, tiga. Okay, andai kata tiba-tiba dekat list yang ketiga ada lagi sub-list. Dan you nak you nak style dia adalah, type dia adalah I, uh, satu Roman dengan dua Roman. So, you boleh buat macam ni, order list, type sama dengan I. Nanti dia akan buatlah mengikut dia punya list. Okay, yang kat sini, order list, type sama dengan, type dia, uh, dia start dengan A. Okay, tapi dia nak start dengan tujuh. Apa pula maksud dia? Okay, you kena tengok eh. Kenapa dia keluarkan G bukan A guys? Okay, kenapa dia keluarkan G bukan A? You kira A, B, C, D, E, F, G. So, maksudnya sekarang, dia nak list menggunakan A. Tapi dia nak start dengan tujuh. Bila tujuh dalam list A, B, C. Yang ketujuh dia akan keluarkan G. Okay, yang benda-benda ni manalah tahu nanti kan. Dalam test saya suruh awak keluarkan dia punya offer ke? Ha, at least you know about this. Okay guys. Tadi kita order. Bila an order ni adalah benda-benda macam bullet lah. Okay. Tak kisahlah bullet ke, circle ke, square ke. Semua ni under unordered list. Okay. Bukan 1, 2, 3. Kalau you nak keluarkan list ikut 1, 2, 3, 4, 5. You kena guna OL. Kalau you nak unordered, you kena gunakan UL. Uh, so, bila UL, kalau UL you tak letakkan type, dia akan bagi awak default. Default dia sebagai ni. Apa yang default dekat your system lah. Okay. Kalau default awak adalah circle gelap ni, ha, dia akan bagi yang ini. Kalau sub-list, dia bagi circle yang tak ada colour. Ha, ikutlah, ikut kepada sistem awak sendiri. Andai kata awak tak suka dengan your punya default tu, you boleh letak types ni. Dekat atas tu type sama dengan apa? Circle ke square ke? Ikut awak lah guys. Inilah dia unordered list. Okay next kita pergi kepada tables. Okay tables bukan tempat meja makan awak. Tetapi tables adalah untuk kita nak keluarkan tables dekat dalam kita punya web page. Okay so basic structure dia macam ni lah. Table border. So border dia ketebalan dia lah. Ketebalan border dia. Okay, tebal banyak mana. Okay, TR ni, TR ni adalah row. Okay, cara dia adalah TR, TD. TR, TD. Row, okay, kita buat row dulu baru buat ni, TD. Okay, TR, TD. Ha, ni. Okay, kita buat row baru T, TD. Ha, tu maksudnya. Okay, TR, TD, TD ada dua. Lepas tu tutup TR. So, kalau kita nak buat row yang ke bawah, kita kena buka balik TR, TD, TD. Tutup TR. Okay, tutup TD semua ni lah. Uh, so, dapatlah TR, TR, TR tiga ka, kali. So, by default, table cell are drawn of minimum height and width to accommodate the content of the cells. Kalau macam ni, kita tak set up dia punya size of table. So, macam ni dia ikut content dia dalam cell ni. Apa yang awak tu? Kalau you tulis benda ni besar, dia akan jadi besar. Walaupun panjang-panjang, ikutlah. 
Okay Dia ikut default Sebab awak tak setkan dia punya Size Okay So next kita ada properties ha, Kat sini lah kita boleh Setkan kita punya table tu Mengikut properties-properties yang ada Okay So property of the whole table can be format Using attribute of the table elements Okay Kita boleh letak lah Attribute apa yang kita nak guna align You nak dalam table tu Cells tu nak left ke center ke right ke uh, To the background You boleh juga letak background image dekat your punya table uh, Background color and so on Ini semua you boleh tengok dekat W3 School Bila kita belajar pasal HTML The famous uh, website yang you boleh refer adalah W3 School Okay guys Okay next kita ada properties of the single cell Okay Kalau tadi kita properties for the table guys Okay, kalau tadi properties for the tables Okay, focus on the table only Okay, keseluruhan table table itu Kalau kita nak fokus dekat cell Table data cell So, kita kena fokus dekat T, TD Properties of single cell can be format using the attribute of the TD element TD dalam ni letaklah attribute apa yang dia nak guna Table data cell use only inside TRL element Lepas you dah declare TR element tu dekat TD tu Ah, You boleh nak buat line ke uh, Bit online ke Semua ni Benda yang sama sahaja Okay kalau you nak tambah table heading Okay table heading cells You kena gunakan T TH Okay text exact same attribute as TD In heading cells text is ah, Tu maksud dia Untuk single kita fokus dekat TD Kalau you nak edit table You fokus dekat T table Okay this is the example Using several of this attribute lah Okay Kalau kita tengok tadi Kalau you nak fokus edit dekat table You boleh pergi dekat table ni ah, You boleh letak properties kat sini Kalau macam ni kita tengok Table border sama dengan 2 Height dia 100 with dia 200 dia nak setkan cell padding 5 background bg.g maksudnya background untuk table ni ah nampak ni background dia so tr okey kalau dia kata tadi untuk kita fokus dekat cell saja okey satu cell ni kita just fokus tambahkan uh, attribute tu dekat td kalau kita tengok kat sini td height sama dengan 25 maksudnya td yang ini 25 height dia with dia 50 and dalam dia letak cell Kalau you nak letak Nisa, nama Nisa pun boleh tak ada masa Allah. Okay, kalau TD di sebelah ni pula, dia nak align ke right. Dia nak dia nak content cell ni ke kanan. So, kita tambah ke kanan. Lepas tu, be align top. Naikkan dia ke atas. Okay, so uh, cell. Nampak ni? Ah, ni cara-cara dia lah. Okay, tutup TD. Dah settle, kita edit TR yang pertama. Okey, kalau kita nak edit TR yang kedua, kita nak tambah row yang kedua pula. So, kat row yang kedua ni pula, TD align kita dalam middle. Kita nak dia ke tengah-tengah. Tapi, V align dia, vertical align dia ke bawah. Bottom kan sikit. So, dia akan jadi begini. Okey, dan kita tutup. Kalau kita dah sudah dengan kita punya property semua tu, kita tutup TD ni. Andai kata TD yang kedua ni kita nak tinggikan dia 75 with the 150 tapi pastikan eh with the ni sama dengan ni 200 kalau ni 50 ini 150 jangan awak ni 150 yang ni 70 dia akan lebih daripada 200 dia akan jadi something wrong nanti akan jadi error mengarut jadi dia akan keluar ok uh, so kalau yang kat bawah ni pula table border sama dengan 4 ok tebal sikit Height dia 100, width dia 200, cell spacing dia 5 Ni cell spacing dia lah Okay, so sama juga kalau kat sini dia meletakkan properties untuk uh, header Okay, dia menggunakan TH dia BG color CC cells TH uh, BG color hashtag 999 uh, Ni dia menggunakan TH lah, maksudnya ke atas ni adalah table header Okay, table header dia Okay, lepas tu barulah TR TR, TD, TD Okay, ni lah contoh-contoh ni Kalau you nak lagi Nak nampak lagi apa benda ni You tak ingat lah apa benda semua ni Saya lupa lah You boleh refer W3 School www.w3school.com Kat situ semua ada, okay So, ini adalah properties of whole row Can be format using attribute of the TR element Kalau tadi kita fokus kita dekat column Sekarang kita nak edit TR kita pula Row kita 
Okay Boleh guna use a line Be a line Be the color attribute In the same capacity as the TD element When used into all the set Property of all cell in the row Bila kita fokus dekat row ni guys TD pun akan bersama sekali Ah, oh, gitu jadi dia Okay, however, formatting whole row is much less passable than formatting individual cell. So, the boot rarely use attribute for the TR element. Ini maksudnya sekarang, daripada you nak edit table row, jadikan dia semua, semua sama, okay, better you focus dekat TD. Okay, dekat column. Sebab setiap column tu kita nak kali ni, kali ni. Okay, kalau you focus dekat TR, the whole row tu akan sama. So, not flexible. Okay, virtually anything that can be put into web page can be put into a table cell. Moreover, a borderless table can be made to cover a whole page effectively, dividing it into different content region. Thus, borderless table are commonly used to create fancy and functional page layout. So, siapa yang pernah sebelum ni mesti you pernah buat web? Okay, masa diploma ke semua, mesti you nak buat satu web tu, you design dia, you you susun dia menggunakan tables. Tapi secara border, there's no border. Okay, tak ada border. Ha, ni contoh-contoh dia lah. Okay, ni contoh-contoh dia. Kalau you rajin, kalau you nak ingat balik, you boleh lah type benda ni. Okay, you boleh type benda ni balik and you uh, savekan dia dot html. Okay, ke saya nak suruh awak type lah. Ha? Ha, nantilah saya akan bagi tahu kemudian. Okay, so ingat guys, bila you write the html dekat dalam jawapan pun, Jawapan tas handwritten eh. Jawapan tas nanti pastikan you jaga dia punya indentation. Macam mana you write the coding, macam tu you write the coding for the HTML. The indentation is very important for us, for the human. Okay, human readable. Okay, kita boleh baca benda tu. Okay, pastikan you jagalah benda-benda ni. Macam si dukut lah. Siapa pernah belajar si dukut kan, kita ke kanan ke kanan. Kita menjaga indentation itu. Supaya senang untuk kita baca. Okay guys. Kalau you tak jaga indentation, it's become more complicated to read it. Okay. I didn't know whether TD is belong for this or belong for this. Ah, So be careful guys. Please make sure you answer in a good indentation. Okay, so this is the quick review, still in HTML, quick review. The, to create the irregular table, use the row span and cool span attribute of the TD element. Ini macam kita nak mergekan guys. Kalau row span, kita nak mergekan row. Okay, kalau cool span, kita nak mergekan untuk column. Ah, ni dia. Okay, macam yang ini, cool span. Okay. Cold Spain adalah fokusnya untuk kolom. Kalau dia kata Cold Spain 2, maksudnya dia akan mergekan dua kolom. Kalau kita nak mergekan row, kita kena menggunakan TD row Spain. Uh, semua kalau you perasan edit ni semua di TTD. Okay, the spanning is always to the right and down. Notice which TD element are eliminated. Okay, apa-apa semua jangan you kalau Jangan pula, eh kata Miss TR is for the row. Lepas tu you letaklah TR row span. No. Okay, walaupun the row you kena letak kat TD. TD yang mana you nak span kan dia. Nak merge kan dia. Itu maksud row span dan whole span. Okay. So, a final table example feature page layout created by the spanning. Okay, by the spanning shown below. Inilah contoh shown the spanning dia. Okay, you nak spankan kolom, whole span, dia jadi macam ni. Haa, ah, ini cara macam mana kita nak buat layout of our web page. So, this page layout feature a header and folder region, left and right navigation region, navigation bar, selalunya kat atas-atas ni lah. So, and a couple of main content areas. Most commercial sites use elaborate tabular layout such as this, with many being significantly more complex. Ada yang complex lah. So, bila dia dah edit layout, dekat sini lah dia akan guna javascript tu. Dia akan buat menu. ha turun drop down ke? Apa ke? Lepas tu dia buat button dekat sini ke? ha saya semua dah pernah buat dah guys. Kan? Okay, next example. Spot.html. ha ni dia. Ha, ke saya nak suruh awak buat ni? Haa, mati lah. Okay, ha ni. Dia dia mes, dia susunkan setiap konten yang berada di web page ni. Okay, spot.html ni. 
menggunakan kabel ah dia susun nak gunakan crosspen ke crosspen ikutlah dia orang uh, awak punya di design okey so next ya yeah, this is very important ah kalau tak ada javascript tak ada lah benda-benda yang bergerak-bergerak tak ada lah button semua ada html je you tengok je kalau you nak kena space ah memang tak tahu kalau you tak gunakan java Okay. Kalau you nak pergi next page, kalau you tak gunakan javascript sampai ke sudah lah You static dekat page yang itu sebab you just apply je html Okay, what is javascript guys? Technically it names is ECMA 262 Ooh, Macam nama vaksin Which refer to the international standard which define it Nampak tak perasan tak? Bila belajar je pasal web programming mesti sibuk dengan standard-standard Dia kena follow lah standard-standard yang ada The standard is Jira mostly for Netscape JavaScript but it does have some feature from Microsoft J J Script. Okay? It most common used by far is to provide scripting support for the web browsers. All of the popular modern web browsers support the core standard. Scripts are included in the HTML file by placing them, them inside the HTML script container instead of the head or the body section of the document. So, ini dia punya script. Ini dia punya code coding dia. Okay guys. Okay, the main focus here is to use JavaScript is to process HTML form. Okay, remember if you want have any action in your HTML form, okay, you need a JavaScript. JavaScript we use to do any action. For example, like the command button, Okay, we have the for the submit button to submit the value from the form. So image submit button like this, or we can have the reset button. So this is we known as the form button. So this is how we are uh, we put the code to uh, to insert uh, this type of the button. Okay, so I hope that you still remember. Okay, uh, rather than button, we also have the text field. Okay, in the text field, we need to uh, declare the types of the text. Okay, so in here, input type is text, value, initial content, size 30, max, uh, max length for the text. We can, uh, the maximum length is the 20. Okay, so we also have the password text field. Okay, if you put the input type equal to password, so the value uh, the value will be high. Kalau you put in here, nampak? Okay, kalau yang ini uh, initial value dia dekat dalam text field tu adalah this one. Kalau you tak nak letak value pun tak ada masalah. Okay, kalau you letak password, kalau you nak hiding password kan, bila kita password dia jadi macam ni. Okay, titik-titik-titik uh, ni, uh, so kita boleh letak value dia sebagai high. Okay, so hidden field, input type hidden value, hidden data Selalunya kita gunakan hidden field ni untuk kita hantar the data Okay, so next uh, kita ada text area Columns equal 25, rows equal 3 initial contents text area Ini adalah untuk kita nak tulis apa-apa uh, text yang panjang Okay, description ke apa ke Kita boleh gunakan text A eh? Area. Ingat lagi tak? Saya selalu ingat lagi dah Sebab awak dah belajar semua ni dekat uh, Diploma mana pernah belajar HTML lah eh. So next we have the checkbox Okay this one we known as the option Okay option form element Okay we have the checkbox If checkbox we can uh, uh, Have many uh, set, uh, apa? Option Okay option tu kita boleh pilih banyak Itu checkbox kalau radio button, salah satu. Okay, kalau you click sini, sini tak adalah menyala. Okay, so ataupun pop-up menu. Ha, ni semua kerja Java script. Ha, pop-up menu ni boleh jadi macam ni. Dia okay, boleh yang ini. Ataupun select multiple. Ha, ni semualah. Okay, kalau tak ingat, ah you boleh refer ke W3 School punya website. Ha, kat sini semua dia ajar balik lah pasal html so part of the browser object okay contohnya kita nak kita nak do action dekat kita punya windows okay 
So kat sini many aspect of web page can be changed by changing the browser object using JavaScript. For example, kita nak windows.document.fd color sama dengan yang ni. Tiba-tiba bila kita nak berubah ke uh, orang kata page yang lain, kita boleh ubah windows color itu kepada color yang ini. Okay, tak salah saya color ini adalah color me merah. Okay, next here we are mostly concerned with form object. Okay, so form name, form tu kita boleh bagi nama lah. Contoh form name ni sama, sama dengan F red. Uh, input time text value hello name text box Okay dia letak fill kat sini Input time sama dengan button value click me on click dia akan pergi ke function ni Okay bila dia click me function ni akan buat apa Kalau kita tengok function ni akan buat document dot fret dot text box dot value sama dengan that Ah dia akan buat benda-benda ni Ingat lagi ke tidak even handler ni guys Ah sudah ada pula benda ni Okay, a form is an object. Its name is reference to the object. Okay, apa-apa you kena namakan you punya ni, senang you nak refer. Okay, four elements are properties of the form object. Again, the name of the element is a reference to the object. A text field is a string object. Its data in its value property. Document.fret.textbot.value So, the buttons on click event handler call a JavaScript function named f function. The function change the content of the text field, the change in the web page is immediately. Bila di click kat sini, function uh, yang dalam text field ni, hello ni akan bertukar jadi there. Uh, so, dia gunakan benda-benda lah. Document.free. Uh, free ni objek dia. Dot text box. Text box ni nama kepada yang ini. Dot where? Value. So, dia ambil yang ni masuk dekat dalam function f ni. So, dekat dalam ni, dia akan pergi document.frag. Frag ni akan pergi tuju kepada form objek tu lah. Dia akan pergi ke form, form yang sama. Lepas tu, text box, dia akan cari uh, which input type yang namanya text box dan dot value dia adalah that. Dia akan tukar lah. Bila dia klik me, hello akan jadi hello there. Ah, gitu. Dia akan jadi there. Okay, so event handlers, event handlers, or we call it as this turn as special properties of the various object common example, window, on focus, on blur, document, on load, uh, on unload, link, on key, on mouse over, on mouse out. Okay, on mouse over ni kalau you guna list turner yang ini, bila you bawa pergi ke situ, dia boleh tukar color ke apa. Semua kita boleh buat lah form button on click bila you click je form button dia pergi mana okey apa function yang dia akan panggil and so on and even handler can be placed as an attribute in the html element which create the object this example called the built in javascript alert function when the event happen okey so body on load uh, on load equal alert will come okey ni function dia a hash ref dia nak pergi mana ni link dia on mouse over sama dengan alert hey man click me ah uh, okey mouse over tu pergi je kat click me ah uh, click me tu ah uh, nanti dia akan on load alert welcome ni semua benda-benda ni lah you kena ingat baliklah benda-benda ni okey Okay, we will mostly create custom function to handle user event. This function will primarily assess and perhaps change the element, hence the data in form object. The data is in a form element property which are standard variable types. Okay, ni lah. Text field, text area, string the data. Okay, dia akan dapat string the data. Radio button, checkbox, uh, value dia adalah boolean. Okay, sebab uh, easy check, uh, string the data string. Data dia adalah string. Menu or single menu number which option is selected array of string. The data for each option. Kalau menu for the multiple check, dia menggunakan array of boolean. is a given option ataupun array of string. The data for each option. So ingat lagi kan array. Array ni apa? Array ni dalam satu memori. Kita boleh pecahkan ke beberapa memori. Okay. So setiap kali dia run, dia akan pergi daripada satu index ke satu index. Okay, so processing form. Okay, the form and a diagram to represent the object, the branch show 
uh, object references, the primitive variable are listed at the end of branches. Kalau macam ni, kita ada satu dokumen. Okay, nama dokumen ni form name. Okay, ini dia punya ni lah, object dia. So, dekat dalam ni, dia ada name, field name, value dia, sum data. Input type, checkbox. Okay, nama dia checkbox. Okay, so value and check. Okay, ni value dia lah. Okay, so next kita ada radio. Radio button lah. Kita letak radio je. Name dia radio name. Value sum data. Okay. So next kita ada select name equal menu name. Di mana kita nak buat selection kat sini lah. Okay, bila kita menggunakan selected, kita kena menggunakan array. Option 0, option 1, value, area, area name, be, value. Ah, ni semua ni. Okay, kalau some data is for the text like this. Okay, kalau checkbook dia macam ni. Kalau radio button salah satu. Kalau description ni dia akan um, value check je mana-mana dahulu. Okay, sampailah user yang akan check dia nanti. Okay, kalau reset form dia akan uh, kosongkan balik form tu. Kalau user click the process form, dia akan pergi mana? Okay, kalau dia pergi process form, on click some function. Dia akan buat some function ni. Dalam some function punya page ni apa dia? Okay. Uh, so, next text area name, area name rows for ni adalah text eh, area. Okay. Okay, below is the same form as previous slide. All form element are indexed by a bold in array. Element array. This is useful when you need to iterate over several form element. You can use either this array or the name given to the form element for object references. Okay, for name, element 0, value, value check, value check, selected index. Okay, kalau you nak gunakan uh, array pun better lah. Okay, untuk orang pertama, untuk orang kedua, untuk orang ketiga. Ah, Tak payahlah you nak buat banyak kali. Nak run tu banyak kali. Ah, Tak perlu. Just menggunakan array saha. Aja. Okay, example yang kita boleh uh, ni adalah calculator.html di mana this is all the uh, JavaScript. Okay, dalam tu ada function add, function subtract. Ingat lagi ke guys buat benda-benda ni? Okay, function multiply, function divide. Okay, semua ni lah. Okay, kalau user masukkan ni, ini HTML. Uh, ni HTML punya looks like lah. Okay, kalau ni semua button-button Okay So, kalau user masukkan nombor 3 Tambah 3 dengan 4 Lepas tu dia click button tambah So, automatically tambah ni akan pergi ke function Add uh, Ingat ke tidak? <laughs> okay uh, So, nanti saya tunjuklah cara macam mana nak code ni Lalu, siapa yang tak ingat? Okay So, next uh, checkbox Checkbox ingat value dia adalah boolean variable hidden string data. Radio button pun boolean variable hidden string data. So that is not built in way to test which one are checked from among a group. This way is to loop over them and touch each one. Ah um, maksudnya sekarang dia tiada function yang tersedia untuk nak bagi tahu which one is user track. So cara yang lain adalah you kena menggunakan loop. Okay, loop tu nanti Buat loop lah Lepas tu check each value tu ha, Dia user check ke tak check ha, Okay Okay lah So macam ni lah Okay uh, Card.html Di mana dekat dalam ni dia ada checkbox Okay So uh, ni Please buy some stuff This one Okay item 1, item 2, item 3, item 4 So this one kita gunakan dia sebagai uh, Kita guna array lah Untuk check Macam dia cakap tadi tak ada cara mudah Untuk nak tahu which one user akan check benda ni Sebab benda ni adalah user boleh pilih lebih daripada satu So nak check setiap kotak-kotak ni Tak lain dah tak bukan you kena apply the array Okay uh, gaya dia gini lah Uh, okay, function total Okay, so payment sama dengan ni Cuma ni lah So, 4 var x sama dengan 0 X less than So, apa-apa kita gunakan var eh? Var ni adalah variable Okay, x sama dengan kosong X less than or equal 3 X plus plus So, kosong 1, 2, 3 Sebab apa kita nak start dengan kosong Sebab 
Ingat balik array index first dia adalah kosong. Kalau kita tengok kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4 item. Okay. So, kita nak access one by one. So, that's why X kita start dengan kosong dan disudahi dengan tiga. Okay. So, if element X dot check, so kalau dia check, dia akan buat subtotal lah. Subtotal sama dengan subtotal dot plus first float element X dot value. Ha, value ni apa? RM14.99. Kalau first kotak tu dia check. Kalau dia tak check, dia akan naik balik ke four yang ke dua. Item yang kedua. Ha, inilah cara macam mana nak buat check. Untuk setiap check box. Ha, okay. Ha, ni semua ni you boleh kaji balik lah. You boleh tengok nanti. So, menu single selection works like a single selection group of radio button. Okay. Not selected index property of the menu hold the currently selected menu index. No need to iterate to find user choice. Macam radio button lah. Radio button tu kalau ini tak betul dia akan yang lagi satu lah. Ha, so, maksudnya single selection. So, tak ada tak perlu awak nak guna iterate. So, masalahnya sekarang bila ada multiple selection this one. Multiple selection we known as the checkbox. Ha, kita buat kita multiple ni. Kita tak tahu user pilih yang mana satu. Kalau radio button kita tahu kalau dia tak pilih yang ni kita boleh guna if of je. Tak perlu kita nak guna iteration. Tapi bila you menggunakan checkbox, you kena gunakan iteration untuk check satu-satu checkbox tu whether user check or not. Ha, itulah macam yang saya tunjuk tadi. Okay guys. So, uh, sepanjang kita akan belajar web programming ni, kita akan belajar PHP kan, kita akan gunakan balik semua ni. Okay, basic HTML yang awak pernah buat dulu akan di-apply balik dalam PHP adalah coding-coding ni. Okay? Okay guys, the end of the chapter 1. Okay? So, thank you. If you have any question, you can ask me in Telegram. Okay, disebabkan minggu ni saya bagi um, teaching video sebabnya hari selasa kelas teori awak tak ada, right? Cuti. So, saya tak pasal bagi teaching video. Dan juga saya ada sediakan exercise lah untuk awak buat. So, itu saja guys. Assalamualaikum. So, minggu depan kita akan berjimit bar balik. Okay guys. Assalamualaikum.